Muito bem, alunos, continuando nosso estudo de matemática financeira, vamos aqui para a resolução de mais um exercício, né? Peço sempre que assista o vídeo até o final, marque o um joinha para a gente. Estamos aqui dentro do capítulo de amortização composta. Vamos ver o que, que o exercício fala. Dois sobrados geminados e iguaizinhos são vendidos por corretores diferentes, de acordo com os seguintes planos. Sobrado 1 um e o sobrado 2. 150 mil de entrada de 24 prestações de 12 mil reais. 250 mil de entrada e 18 prestações mensais de 10 mil. Se a taxa de juros mensal é de 2,5, qual dos dois sobrados terá o menor preço? Muito bem, então, o montante é igual ao valor da prestação, o montante é o valor da dívida, tá? O montante aqui, como eu disse, o valor da dívida é igual ao a valor da prestação vezes o AN cantoneira I. E o AN cantoneira I aqui nesse primeiro instante é 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I que multiplica 1 mais I elevado a N. Daí você vai ter. Você tem a taxa é 2,5 e é 24 prestações de 12 mil. Então você tem 1 mais 0,025 elevado a 24 menos 1 sobre 0,025 vezes 1 mais 0,025 elevado a 24. Que vai dar, diga... 1,025 elevado a 24 igual a menos 1 igual dividido por a parênteses 0,025 vezes, abre outro parênteses, 1,025 elevado a 24, fecha, fecha, igual, vou pôr aqui com 6 casas, 17,884986. Então você tem aqui. O valor da dívida vai ser o valor da prestação, 12 mil, vezes 17,884986. Então, ali já está, vezes 12 mil. Então, o montante vai ser de 214.619,50. Esse é o valor financiado. Mais os 150 mil de entrada, mais 150 mil, 364, 619,83. Perfeito? Então tá aí o valor do primeiro sobradinho. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo. Tá? Ah lá, vamos calcular o valor da dívida dele financiado. Sendo que a gente tem o valor da prestação e vai ter que calcular o AN cantoneira aí. A fórmula é a mesma. Aqui a taxa é 2,5, só que é 18 prestações. Então você vai ter 1 mais 0,025 elevado a 18 menos 1 sobre 0,025 vezes 1 mais 0,025 elevado a 18. O AN cantoneira aí aqui vai dar. Então vamos lá, 1,025 elevado a 18 menos 1 dividido a parênteses. Aí eu escrevo essa expressão, 0,025 vezes a parênteses, 1,025 elevado a 18, fecha os dois, 14,353,64. Aqui a prestação é 10 mil. 10 mil vezes 14,35364. Então, o valor da dívida vezes 10 mil, 143,533,64. Aproximadamente, só que de entrada 250 mil, mais 250 mil. Mais 250 mil, 393 mil, 533, 64. 564 mil, 593 mil. O menor preço é esse e, lógico, o maior é esse. 
menor, maior. Tá? Aí você decide qual você compra, né? Tá vendo? Na hora de comprar a casa, até essa parte corretora é verdade, isso aí mesmo. Às vezes o cara tá, isso aqui acaba, o a mais é a comissão dele. Sendo que o outro já tá ganhando comissão, então você vê o tanto que esse outro ganhou de comissão a mais. É igual o corretor de seguro, a mesma coisa. Como é que você faz o mesmo seguro numa, numa corretora, paga 2 mil. Na outra, o cara quer te cobrar 3 mil. E esse valor da diferença não é da seguradora, é do corretor. Tá? Então fica esperto aí, viu gente? Aquele abraço.